Sasa wanaweka mtu aliyekufa. Ndiyo maana anaita jeshi la wafu. Yaani majeshi ya watu waliokufa yanatenda kazi sana nyakati za mwisho. Shetani anawachukua watu na anawatumia watu. Mtu aliyekufa anaingia ndani ya mtu. Inawezekana ukamuona mtu mwili ni Yohana lakini roho ni Elia. Mwili ni Yohana lakini roho ni Elia. Naomba nikupe mtazamo wa Biblia sasa. Baada ya kuwa nimekupa hayo, let me give you a biblical perspective. Naam, naonza kukupitisha kwenye Biblia sasa. Nitasoma pamoja na wewe kitabu cha Malaki. Tutapigana kweli kweli. Malaki sula ya nne na mstari wa nne. Malaki sula ya nne mstari wa tano hadi wa sita. Malaki sula ya nne mstari wa tano hadi wa sita. Imeandikwa. Angalieni. Nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Na mioyo ya watoto wao iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Maneno haya yalitabiriwa na nabii Malaki miaka mingi sana. Nabii Malaki aliishi miaka tano na hamsini na saba kabla Yesu ajazaliwa. Na akatabiri akawaambia jamani Elia atakuja. Na wakati Malaki anatabiri maneno haya Elia alikuwa ameshakwenda mbinguni tayari. Maana wana tofauti ya miaka nne na themanini na tisa. Yaani Elia aliishi akaendelea kuishi akafa akaenda mbinguni baada ya miaka nne na themana tisa ndiyo Malaki akaishi. Malaki sasa akatabidi akasema jamani kabla Yesu hajaja Elia atarudi tena duniani. Baada ya Malaki kutabiri ametabiri Malaki ikapita miaka ya kutosha miaka mingi baadaye ukisoma kwenye kitabu cha Luka sasa ametabiriwa kwamba Elia atarudi hebu tuangalie kitabu cha Luka sula ya kwanza na mstari wa tatu nitasoma mstari wa saba tuangalie sasa Malaki alitabiri kwamba Elia atakuja sasa tuangalie Luka sula ya kwanza mstari wa tatu hadi wa saba Nasoma kwa jina la Bwana. Lakini yule malaika akamwambia, "Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume. Jina lake ataitwa Yohana. Jina lake ataitwa nani? Yohana. Jina lake ataitwa nani? Naomba kama na Biblia ulipigie mstari jina lake, Yohana." au zungushie jina lake ataitwa Yohana na upigie pia mstari mtoto mwanaume ni mtoto mwanaume jina lake Yohana pigia mstari mtoto mwanaume alafu Yohana alafu tuendelee mstari wa nne nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana hata kunywa divai wala kileo naye atajazwa roho mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye na wengi katika Israeli atawalejeza kwa Bwana Mungu wao mstari wa saba naye atatangulia mbele yake katika roho ya Elia na nguvu zake ili aigeuze mioyo ya baba iwaelekee watoto tulisoma kule Malaki Alisema Elia atakuja ili aigeuze roho za baba ziwaelekee kina nani watoto. Tunaambiwa huyu naye mstari wa saba naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake. Lakini mwili anaitwa nani? Yohana. Ni mtoto mwanaume. Mwili anaitwa Yohana. Lakini roho ni Elia na nguvu ni Elia. Unaweza kuona maajabu haya. Mwili ni Yohana. Anaitwa Yohana. 
ni mtoto wa kiume anaitwa Yohana mwili lakini rohoni ni Elia na nguvu ni Elia kumbe unaweza kumuona mtu mwilini ni mwingine na rohoni ni mwingine ndio maana ya maneno Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 imeandikwa palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu jina lake akaitwa Yohana kumbe ndio yule yule kumbe ni mtu ametoka kwa Mungu jina la mwili ni Yohana lakini roho yake na nguvu zake ni Elia unapata picha kumbe Biblia inakubali unaweza ukamuona mtu kabisa kwa mtu kwa mtu wa nje hapa ukamuona mwili wake Josephat lakini roho yake tofauti ukamuona kabisa mwili wake Adriano lakini roho yake na nguvu zake tofauti ukamuona mtu kabisa Eliza Esther Ruth Jonathan Roda kumbe roho tofauti kabisa kabisa unaona unaona hapo unamuona huyu tunaanza kupata picha ya Elia kabisa kwa sababu kwenye kitabu cha Malaki Malaki alisema Elia atakuja aigeuze mioyo ya baba iwaelekee watoto sasa kwenye kitabu cha cha, cha, cha Luka tumeona huyu bwana na yeye mstari wa saba naye atatangulia mbele katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto ndio yule yule mwili Yohana mbatizaji roho Elia nguvu Elia unaona ndio maana unaona Elia pamoja na Yohana walikuwa na uhusiano kwa mfano Yohana alikuwa anavaa singa za ngamia na ngozi Elia alikuwa anavaa singa za ngamia na ngozi Yohana alikuwa anakaa majangwani Elia alikuwa anakaa majangwani Yohana alikuwa anakula nzige na asali Elia alikuwa anakula nzige na asali Elia alikuwa anashughulikia wafalme alimshughulikia mfalme Ahabu mpaka akashika adabu Yohana kamshughulikia mfalme Herode mpaka akashika adabu maana yake ni yule yule ingawa ndani ingawa nje anaonekana tofauti ni Elia kabisa ni Yohana kabisa lakini ndani kumbe roho yake Elia nguvu zake Elia nasema maneno haya kwa sababu naanza kukuandaa naanza kukuandaa kwamba katikati yetu utawaona wajumbe wa Mungu wamevaa mwili wa mchungaji wa jima lakini rohoni sio kabisa na nguvu sio kabisa naanza kukuandaa tunakwenda kuingia kwenye phase kwenye wakati ambao si mwanadamu wa kawaida atakayeipeleka injili inayokuja sio wa kawaida sio wa kawaida wa kawaida hawezi mwanadamu wa kawaida haezi maana tunaingia kwenye kizazi cha kugongana kichwa kwa kichwa na ufalme wa shetani it is a head collision of two kingdoms tunaingia kwenye falme mbili ufalme moja unatokea mashariki mashariki unakimbia unataka umiliki na ufalme mwingine unatokea magharibi unataka umiliki falme hizi zinakwenda kukumbana kichwa kwa kichwa pa sasa biashara hiyo mwanadamu wa kawaida haiwezi lazima awe ni mtu wa mbinguni ni mtu lakini ila wa mbinguni ni mtu lakini ila wa mbinguni ni mwana wa Mungu ni mtoto wa Mungu ana asili ya baba yake ni kama alivyo baba ndivyo alivyo yeye utasikia maombi ya ajabu siku siku zijazo utasikia kunena kwa ajabu siku zijazo utasikia shetani anakatwa katwa vipande vipande utaona falme za dunia zinakuwa falme za mwana kondoo haleluya mwenye sikio na asikie haya ndio maana nilikwambia siri moja wewe unaweza kuwa umesahau nikukumbushe tuliomba tukasema kwamba aliyetumwa afike aliyetumwa afike unakumbuka wangapi 
kwa nakumbuka mfungo huo aliyetumwa afike kwa taarifa yako alishafika alishafika kwa taarifa yako tumpigie Yesu makofi haleluya alishafika alikuja kwa walio wake walio wake hawakumtambua kwa hiyo anaweza kaja usimtambue lakini bahati nzuri mimi nimemtambua amekuja kwa hiyo unaweza ukamuona mtu mwili mtu asilimia zote lakini roho na nguvu mwingine hebu tuendelee kuthibitisha haya let's kick on as we see this proofs tuangalie matayo 17 mstari wa 9 hadi wa 13 Tunaendelea kuangalia hivi kweli Yohana alikuwa ndiyo Elia Mathayo 17 mstari wa 9 hadi wa 13 We are going to prove scripture to scripture John the Baptist of the New Testament is actually Elijah Tishbite of the Old Testament Mathayo 17 mstari wa 9 hadi wa 17 na walipokuwa wakishuka mlimani Yesu aliwaagiza akasema msimwambie mti yote habari ya maono haya hata mwana wa Adam atakapofufuka katika wafu wanafunzi wake wakamuuliza wakisema basi kwa nini waandishi hunena ya mpasa Elia kuja kwanza naye akajibu akawambia kweli Elia yuwaja kwanza naye atatengeneza njia ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja wasimtambue lakini wakamtenda yote waliotaka vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuwa enda kuteswa kwao ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kwamba amesema nao habari za Yohana mbatizaji hebu mpige Yesu makofi haleluya wakajua ah kumbe Yohana mbatizaji we know kumbe ndio Elia lakini wanashangaa mwili ni Yohana. Lakini roho wewe tunza maneno haya roho na nguvu za Elia. Atawatangulia katika roho na nguvu za Elia. Unaweza ukamwona ni binadamu lakini roho ya jini na nguvu za jini. Unaweza ukamwona ni binadamu lakini roho ya joka na nguvu za joka. Unaweza ukamwona ni binadamu lakini roho ya mzimu na nguvu za mzimu. Unaweza kamwona pia ni binadamu lakini roho ya mbinguni na nguvu za mbinguni. Mpige Yesu makofi haleluya. Amen amen. Hebu tuendelee kuthibitisha tena na tena. Tushuke tena kidogo ili tuwe na maalifa. Kuna wale watu ambao unakuwa unajihisi kwamba mimi sio wa kawaida. Lakini huwezi kumwambia mtu kwamba mbona mimi najiona kama sio wa kawaida. Mimi nakwambia kweli kama unavyojiona ndivyo ulivyo. Kuna jambo ndani yako wewe sio wa kawaida. Wewe ni chombo cha Bwana. Anza kujitambua na uanze kutenda kazi. Haleluya. Ndio maana sikilize vizuri. Ndio maana shetani inabidi awachukue watu wengine msukule. Moja kwa moja wakizaliwa. Maana kuna mijitu mingine anapozaliwa shetani anachungulia ndani anaona ah huyu mbona Musa aliyewahi kuishi zamani huyu mbona ni mtu lakini roho ni kerubi huyu mbona mtu lakini roho ni selafi mchukueni haraka ndio maana shetani anawachukua kwa nguvu zile zile za kerubi aliye mtu anakwenda kumfanyisha kazi za kishetani ufalme wa shetani umejengwa na watu kutoka mbinguni kwa taarifa yako waliotekwa Unaweza kumteka mtu ukamtumia kujenga. Wana wa Israeli walichukuliwa Misri, wakajenga mapiramidi ya falao. Unaweza ukamteka mtu ukamtumia kujenga. Na ufalme wa shetani, shetani hana lolote. Hana lolote. Hana cha kwake. Na unanisikia huna lolote na wewe unajua, huna chochote. Na wale walio kujengea ni watu wa baba yangu. 
ni watu wametoka kwa baba yangu ni wamejenga ufalme wako wamejenga mashine zako wamejenga ufalme wako lakini baba yao anawaita wanarudi huku kwetu watapigana kinyume na wewe watakushambulia wewe watakutwanga wewe kwa jina la Yesu eh hey, mapango yamejengwa na nani yale ni watu wa baba waliotumwa na baba kwa ajili ya kazi wewe ukawachukua ukatumia kutengeneza vifungo lakini kumbuka wanajua shughuli zako na kutaarifu kwa taarifa yako Lucifer baba aliyaruhusu hayo ili akutie kitanzi usiwe na chochote kile kuanzia leo hautakuwa na siri kabisa mbona mimi nimekuona jana mbona nimekuona jana unainamiwa na watu eh mbona mimi nimemuona nimemuona na inamiwa na watu anawadanganya watu kwamba ni ibada kumbe wanamuinamia yeye eti amekaa na na mimacho yake kama bakuli na mdomo wake mkubwa mkubwa mdomo kama kama kapu anatema majini nimekuona na wenzangu wamekuona tumekuona tumekuona tumemuona wale wale aliowateka unajua maana yake ni nini Sometimes my daddy astonish me so much. Baba yangu akitumia ananishangaza sana. Anaweza ukiwa unatekwa anakuacha tu tekwe. Yaani kana kwamba haoni, anaangalia pembeni. Unatekwa. Wanakuchukua kule. Wanakupea kwenye uchawi. Wanakufundisha. Si unakuwa joka, wanakufundisha. Unakuwa mwaminifu wanakupenda siku moja wapo tu umekuwa kabisa yani juu kabisa msaidizi wa shetani unashangaa siku moja njo Mtu anatoka kule pa akitoka na anatuambia nilikuwa msaidizi wa shetani kabisa Maana yake tuna shetani tuko na wewe kwenye mkono hapa tuna data zako Huwezi ukimbia utaenda wapi Umejilengesha kwenye mkono wa Bwana Huwezi kwa hiyo unaweza kumuona mtu kwa nje unamfahamu kabisa ni fulani lakini kwa ndani sio kabisa utawatangulia kwa roho na nguvu za Elia mwili ni Yohana roho Elia nguvu Elia unamuona mtu kabisa mwili ni joni ndani nguvu choka Roho choka unamuona kwa nje kabisa anaitwa Muhammad lakini ndani nguvu joka roho joka unamuona kabisa anatembea kabisa kama kawaida kama alivyokuwa anatembea Elia sio kila anayekula ni mtu sio kila anayelala ni mtu sio kila anayevaa ni mtu Elia alikuwa anavaa Yohana alikuwa anavaa lakini Elia alikuwa anakula lakini ni Elia tuendelee tena ni kusomea andiko lingine amen amen sasa ninaomba nikufahamishe kitu kimoja nimeongea sana unaweza kumuona mtu kwa nje ni mwingine na kwa ndani ni mwingine nikuulize swali je yeye anajijua kwamba kwa nje ni mwingine na ndani ni mwingine je yeye anajijua jibu ni kwamba hata yeye mwenyewe hajijui. Hata yeye mwenyewe anakuwa afanyi nini? Hajui. Mungu ni Mungu wa hekima sana. Kuna 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 anaweza kukufunika usifahau mambo fulani kuhusiana na wewe. Mungu yuko namna hiyo. Anaweza akakufunika usifahamu vitu fulani kuhusiana na wewe. Kabisa. Unajiona mbona mimi nina kiu sana na Mungu? Mbona mimi nampenda sana Mungu? Kuna watu hata kama ukirudi nyuma huhitaji kufuatiliwa. Utajifuatilia mwenyewe. Yaani unajifuatilia mwenyewe. Jaribu uone. Unarudi nyuma yani hata unaenda kujificha mahali, utaona mwenyewe kiherehere kinakuanza wewe mwenyewe tu nitafute kanisa nianze kuabudu. Nini kinakufanya utafute kanisa? Kuna kitu ndani. Cha, chenye asili ya mbinguni. Yaani wewe asili yako ni mbinguni. Hata kama hata kama ukienda mahali ambapo hakuna mtu anayekufahamu kabisa ukakaa pale. Hutatenda dhambi. Si hawakufahamu, unaona tu hapana mm, hapana. Hapana. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu asili yako ni mbinguni. 
Wewe sio yule unayejidhani yule. Kabisa. Yohana mwenyewe alikuwa ni Elia lakini yeye alikuwa hajijui. Kabisa. Kwa hiyo hata wewe unashangaa kuna kihelehele fulani, yani kihelehele fulani cha kumtafuta Mungu tu yani unashangaa unasikia raha kuna wengine kanisani hapa ibada ikisha paku wafukuze. Nendeni nyumbani. Wapo tu iendele. Iendele. Kwa nini asili yao ni mbinguni? Unasikia hapa moto na wakandani. Hebu nikuonyeshe. Je, Yohana alikuwa anajijua kwamba yeye ni Elia aliyewahi kuishi? Yohana sula ya kwanza mstari wa 15. Yohana sula ya kwanza mstari wa 15. Yohana sura ya kwanza mstari wa 15. Nitasoma paka mstari wa 26. Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, "Huyu ndiye niliyemnena habari yake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu." Hebu ona statement hiyo. Yohana amemwona Yesu. Anawaambia watu kwamba huyu ndiye niliyemnena habari yake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu maana yake nini sasa Yohana anawaambia kwamba jamani huyo Yesu mnayemwona kwa sababu Yohana alitangulia kuzaliwa tofauti ya Yohana na Yesu ilikuwa kama miezi sita hivi tofauti yao ya kuzaliwa Yohana alizaliwa kwanza baadaye Yesu akazaliwa sasa Yohana anawaambia alipozaliwa yeye kwamba huyu Yesu mnayemuona amezaliwa nyuma yangu lakini pia alikuwa mbele yangu kwa sababu alikuwa kabla yangu maana yake yeye ndiye aliyeniumba kabla mimi sijakuweko yeye alikuweko ule mstari wa 16 kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema na juu ya neema mstari wa 17 kwa kuwa tolati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliyemfunua katika kifua chake, huyu ndiye aliyemfunua. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotumwa kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Mstari wa moja wakamuuliza ni nini basi uwe Elia wewe wanamuuliza Yohana wanamuuliza uwe Elia wewe akasema mimi siye unaona hajui hata yeye kwa hiyo hata wewe hujui unaanza kuona kitu ndani lakini wewe hujui kuna mambo mengine ambayo Mungu anayaficha machoni pako kwa sababu anajua ukijua dunia itakutafuta yote Mambo mengine Mungu anayaficha machoni pako paka kwa wakati wake. Anaulizwa uwe Elia wewe? Anasema mimi siye. Wanamuuliza wewe huyu nabii yule? Akajibu la. Yaani mimi sio Elia? Walikuwa wanamtega ni nabii yule. Yaani wanamaanisha Elia. Akasema la. Basi wakamwambia, "U nani wewe?" tuwapelekee majibu wale walio tupeleka wanenaje kwa nafsi yako akasema mimi ni sauti ya mtu aliyae nyikani inyosheni njia ya bwana hebu mpigie makofi bwana kwa ajili yake haleluya akasema mimi ni sauti ni sauti tu hapa akasema mimi ni sauti yani wewe fata sauti unaona kumbe huyu hata yeye mwenyewe alikuwa hajijui. Hata yeye mwenyewe alikuwa hajijui. Unaweza kuwa ndani ulipokaa ni joka, lakini haujijui. Hujui. Ni joka. Ni jini. Ni roho za wafu, ni mtu, lakini hujijui. Tumeona kabisa unaweza kuona mtu mwili mwingine, roho mwingine lakini hajijui. Lakini utashangaa zile kazi unazofanya ingawa Yohana hajui kwamba ni Elia anajikuta anafanya kama Elia tu chakula chake Elia 
kuvaa kwake Elia pa kukaa Elia kukemea ufalme wa falme tu yani yeye hamkemei mwenye kitu wa serikali za mitaa hana ha, ha, mpango naye yeye ni mfalme tu paka akakatwa kichwa unaona roho ni Elia mwili ni Yohana lakini yeye hajijui ndio maana sasa majeshi ya wafu unakuta mtu alishachukuliwa tayari alafu kuna roho ya mtu aliyekufa inakaa ndani yako au jini linakaa ndani yako au joka ndio linaishi kama wewe lakini wewe hujijui kabisa wewe hujijui hujui hujui ndio maana ukimuuliza mtu Ebu muulize mtu afu mwambie akujibu. Muulize mtu kwamba, "Je, wewe upo?" Muulize, "Je, wewe upo?" Atakacho kujibu atasema yupo. Lakini jibu zuri hajijui. Hajui. Elia, Yohana alisema mimi siye yo Elia, lakini kume ndio Elia. Lakini utaona dalili Mtu anayefuatwa na matatizo, ana shida, ana dhiki, ana taabu. Unajua nikwambie imefika wakati ukiongea na watu ni kana kwamba Mungu amekwenda likizo. Ukiwaangalia watu walivyo na matatizo, ukienda mahospitali, unakuta huyu kavimba kichwa hivi, unakuta huyu tumbo limevimba hivi, unakuta huyu jicho limevimba hivi. Mimi nipo kwenda Japan kanisani wakati nahubiri nikawa nahubiri lakini namuona mtu mmoja kuna mjapani mmoja pastor Shigeda atakuja hapa waelezee nahubiri nikamuona mjapani yuko mbele yangu ana vichwa viwili kabisa ninapohubiri nafuta macho nikawa nafuta nafuta mkono machoni naona maluelue au naona kweli ana vichwa viwili kingine kiko hapa shingoni Naona naona maono unaona ni vichwa viwili. Nipoangalia vivi kumbe sio kichwa. Kumbe ana kitu kama goita hapa kwenye shingo lilishakuwa kubwa kama kichwa kingine. Yaani likivimbe ni kubwa kama kichwa kingine. Baadaye wakati wakati naombea wagonjwa akaja mbele. Amesimama pale niweke mkono. Nikajiuza niweke mkono hapa pembeni au hapa kwenye kichwa original nikasema nitaviwekea mkono vichwa vyote nikawekea mkono kwanza kichwa kichwa original chenye macho maana hili halina macho nikabariki alafu nikawekea mkono na lile dude lile nikaliambia na kolani kwa jina la Yesu na na kuamuru ukatike ukatupe baharini na na kolani kwa jina la Yesu nikalaani kwa jina la Bwana Mwaka uliofuata nilipokwenda Japani nikamwona baba mmoja anakaa pale mbele kila nikisema amen yeye anasema amen mpaka analuka na miguu juu Kila nikisema amen analuka yani anasema amen analuka kwanza Baadaye akaniambia unakumbuka mimi ndio yule niliyekuwa na kichwa shingoni liliondoka nilipolaniwa kwa jina la Bwana likaondoka limelaniwa kwa jina la Bwana likaondoka na leo mimi nasema waziwazi Namlaani yule joka kwa jina la Bwana. Namlaani yule jini kwa jina la Bwana. Lazima urudi wewe mwenyewe kwa jina la Yesu. Lazima urudi wewe mwenyewe kwa jina la Yesu. Utaona wenye matatizo. Viki, taabu, balaa, mikosi, laana, kukataliwa, magonjwa, kuharibu mimba, kuzaa watoto waliokufa, ndoto za ajabu. Kuna watu wanaota Bwana. Kuna watu wanaota. Akikusimulia mpaka mwili unasisimka. Baba mmoja kaniambia mchungaji, mchungaji nisaidie mwenzako. Naota mchungaji siwezi, yani hawezi kuhimili ndoto anazoota. Nikamwambia mchungaji, nikamwambia mtu mzimu natishwa na ndoto. Mchungaji, naogopa nini? Mchungaji, ndoto moja hapo nikwambie ndoto moja hapo. Nimeota. Nimeota. Joka linatoka kwenye mdomo wangu. Nikalikamata. Nikaanza kulivuta linakuja tu natoka mdomo anatapika joka ah! linatoka tu linatoka tu nina wasiwasi itaisha nini limerundikana chini linatoka tu linatoka tu alafu kichwa kiko ndani 
Huko ndani kichwa kinalia, kinafanya. Kichwa ndani kinafanya. Nalivuta tu, linakuja tu. Mchungaji nimeamka nalivuta. Huyu eh! hayupo. Wanaota ndoto za namna hiyo hayupo. Maana yake yani ni shetani linakutisha. Upoteze balance. Unatakiwa kurudi. Unatakiwa urudishwe majeshi ya wafu. Kwa hiyo wanaotenda kazi vizuri unakuta ni mtu ndani ya mtu. Ndani ya mtu. Yaani badala ya wewe kukuwekea jini wameweka mtu mwingine ndani. Badala ya kuweka jini wameweka mtu alishakufa. Akafia siji wapi wameliweka li mtu lile ndio maana we ni kama mtu. Lakini unashangaa mbona mimi niko hivi? Mbona hakuna maendeleo? Mbona ninawoga wa namna hii? Mbona maisha yangu yako hivi? Mtu ndani ya mtu. Na hajijui. Hajielewi. Hajifahamu. Ndio maana yale maandiko nikaona mnyama mwingine anatoka katika nchi. Ana pembe kama mwana kondoo lakini akanena kama joka. Kumbe kwenye nchi ndio wanaweza wakatokea wale kwa juu ni wengine na kwa ndani ni wengine. Jini, joka, mzimu hawa wanatoka tukipiga sawasawa. Yaani tukipiga sawasawa sababu ni wanadamu hawa. Ni wanadamu hawa. Ukiwa unaomba na anajidai kama anaomba tu ni mwanadamu. Na yeye unajua ni kwambie kwa nini wanatumia wanadamu. Ni kwa sababu mtu ambaye amepagawa na pepo. Pepo akipanda. Ukamwambia sema Yesu. Hawezi kusema. Hawezi. Au ukamwambia sema damu ya mwana kondoo. Hawezi. Lakini mtu ndani ya mtu ukimsema damu ya mwana kondoo atasema si ni mtu ni damu ya mwana kondoo ambaye naye anahitaji. Ukimwambia sema jina la Yesu, anasema jina la Yesu. Na anaweza kuongea naye anasema jina la Yesu na anaelezea story na anaonyesha ana huruma. Na ukimlipua huyo lazima aondoke. Majini watangania lakini ye ni mtu ambaye anajua sio sawa kuwa ndani ya huyo mtu. Sio sawa kumletea vidonda vya tumbo. Sio sawa kumletea kifafa. Sio sawa kumletea haribu mimba. Sio sawa kumfanya zaya watoto waliokufa. Sio sawa kumfanya siolewe. Sio sawa kumletea bala anajua. Ukimtandika anajua. Cha msingi ni kumtenga. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti kubwa kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti kubwa kwa jina la Yesu. Ninajitenga kwa jina la Yesu. Utu wangu wa ndani kama sio wa kwangu ninautenga kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu wanapoanza kuomba watu ukisikia maombi yanakolea hafu nasikia kama nataka kutapika ah, unasikia nataka ah, kutapika maombi yanakolea unasikia unasikia kizunguzungu mahubiri yakikolea kama hapa unasikia kichwa kinauma au tumbo linavuruga au kwa kadiri mchungaji anavyohubiri unajisikia jamani jamani niondoke jamani nina haraka yani anapoanza kusikia mahubiri ndiye anakumbuka kwamba alikuwa hajanunua mboga ya jioni sio yeye ninaweka wigo wa moto kuzunguka eneo hili asitoke mtu kwa jina la Yesu Kristo paka majeshi ya Bwana yatakapopigana vita na vita itakapomalizika na kwa taarifa yako nimefungua ukurasa wa vita moja kwa moja tunaendelea leo tunaendelea kesho tunaendelea Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumamosi Jumapili tunaendelea paka dhiki za watu zikome paka balaa za watu zikome paka misiba ya watu ikome paka kila mtanzania arudi nyumbani kwake kwa jina la Yesu amen ndani mtu mwingine na nje mtu mwingine nataka sasa uelewe na upande wa pili unaweza ukamwona mtu kwa nje ni mtu tuntufie unamfahamu ulisoma naye lakini ndani ni chombo cha Mungu ni mtu wa Mungu unaweza kuona unaweza kuona hivyo kwa nje 
ni binadamu kwa ndani ni jini kabisa roho na nguvu za jini roho na akili ya jini roho na maarifa ya jini ndio maana hujawahi kushangaa unamsikia mtu mwingine anatoa hotuba paku unajiuliza hotuba yake ni kama Mungu anaongea unamsikia mtu anaongea yani maneno yake yamepangiliwa unajiuliza huyu mtu ni nani nitapenda kumjua mtu huyu mtu huyu ni nani jue ndani tofauti nje tofauti na ndio maana wanaambia watu kabla hujashindana na mtu mchungulie kwanza ndani kama una uwezo chungulia kwanza hivi kuna nani ndani ukiona mtu pambaneni kuna wengine ndani sio sio sasa uelewe hayo uelewe hayo nilisema kuna wajumbe nilifundisha ujumbe unaitwa raia wa ulimwengu uliopo na ujao kama nakumbuka kwamba kuna raia kabisa wa kuzimu raia kabisa yani raia wa kuzimu lakini wako ndani ya miri ni raia kabisa yani ni raia kabisa yani ni raia wa kuzimu ni jini wa kuzimu anakaa ndani ya mtu na wamejaa kweli utamtangulia mbele kwa roho na nguvu za elia roho na nguvu yani roho ni jini kuvu za jini roho ni joka kuvu za joka roho ni mzimu kuvu ni mzimu roho ni za mtu aliyekufa roho mtu aliyekufa na nguvu mtu aliyekufa kabisa lakini ana mwili wa mtu akitembea kabisa unajua ni mtu kumbe sio hebu sema kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu ninapiga ngome ya kuzimu inaolinda watu kuzimu kuna idara maalum ya kuwalinda watu tunataka tupige leo kweli kweli pige leo kweli kweli kwa jina la Yesu tutafanya vita kwanza tutarudia ile vita ya jana ile vita ya jana tulioipiga tutapitia kwa haraka haraka tusafishe safisha Dar es Salaam tutapiga na Zanzibar tutapiga na Pwani miji hiyo tata hiyo tutapiga Zanzibar tutapiga na Pwani miji tata hiyo alafu tutafanya biashara na biashara ya leo itachangamka kweli kweli amen 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 sasa unaweza kujiuliza kwa nini watu wanafanya hivyo kwa nini watu wanamtoa mtu ndani wanapata faida gani sikiliza vizuri wachawi wako hivi anapokuona wewe anakuja anakutoa ndani hii roho yako anakwenda kumuuzia shetani anauza ni biashara kabisa ya roho na miili za watu alafu ndani ya mwili kwa sababu mwili umebaki kopo na mwili na wenyewe anauza linawekwa joka linaanza kutumia mwili huu kwa hiyo ni biashara ya roho na miili za watu nisome andiko hilo ufunuo sura ya 18 ufunuo sura ya 18 anaongelewa shetani huyu aliyefanya biashara ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa 11 Ntasoma nao wafanya biashara wa nchi walia na kumuombolezea kwa sababu hapana mtu anunuae bidhaa yao tena bidhaa ya dhahabu bidhaa ya fedha na kito cha thamani na lulu na kitani safi na nguo za rangi ya zambalau na halili na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari na mdalasini na iriki na uvumba na malahamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzeituni na unga mzuri wa ngano na ngombe na kondoo na farasi na magari na miiri na roho za wanadamu unaziona bidhaa unaziona bidhaa ngombe ni bidhaa mbuzi ni bidhaa mdalasini ni bidhaa obani bidhaa bidhaa za chuma lakini pia roho na miili ya wanadamu ni bidhaa kwa hiyo wanapokuchomoa wewe ndani ya mwili oh mwili si unabaki bila mwenyewe ni bidhaa linaingizwa joka alafu huyu mtu anakwenda kufanya kazi kwa mtu analipwa 1030 kwa mwezi 
hajali maana mwili sio wake roho hii iliyochukuliwa na yenyewe inapelekwa kufanya kazi ya kichawi biashara kamili jambo hili lipo na ndio limeenea dunia yote kuna wakati naongea paka namwambia Mungu Mungu hakuna ruga nyingine ya kunipa niongee Mungu anasema ipo ruga nyingine mbadala ruga nyingine mbadala ni wale waliochukuliwa wale wakirudi waelezee wenyewe hiyo ndiyo ruga mbadala ya mtu kumfanya aelewe vizuri lakini wagonjwa wote unaowaona hawapo yani siongee yale magonjwa ya kawaida yale magonjwa ya mtu yani 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 bandika bandua kichwa miguu mkono tumbo mara moto na waka mara kifafa haupo balaa mikosi laana yale hawapo sasa lazima kila mtu ajifunze kushindana na kuomba sio yale maombi ya legelege yale yale maombi ya yale eti mchungaji kiongozi uko pale anasema katika jina la baba pokeeni wewe mnasema tu amen pokea amen bwana awe nanyi tena tena mbaya zaidi mnasema awe pia nawe yani hata nyie hamtaki bwana mwenyewe amani iwe nanyi na nyie mnaona ah, amani amani haya tatusumbua iwe pia nawe ni wakati wa kushindana ni wakati wa vita kwa nini nasema ni wakati wa vita? Adui yako ndani ni joka na nguvu ni joka. Wanaokushambulia kazini ndani ni, ni jini na roho ni jini. Alafu wewe umebakia mwenyewe. Wanaofanya vita juu yako ndani ni joka na nguvu ni joka. Ndani ni shetani roho shetani nguvu shetani hao ndio wanaopambana wewe lakini wewe umekaa kaa tu lazima ushindane kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama ni juu ya falme na mamlaka na wakuu giza na majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho lazima ushindane shindane ushindane kwa nguvu zako zote na utaona ukishindana utaona maajabu yametokea amen amen sasa leo tunafanya vita na majeshi ya wafu kila roho ya mtu iliyo ndani ya mtu tunaipiga kwa jina la Yesu narudia tena roho ya mtu iliyo ndani ya mtu jini aliye ndani ya mtu joka aliye ndani ya mtu na kama kuna raia wa kuzimu yaani mtu wa kuzimu ni kuzimu kabisa Kuzimu unajua 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 sikiliza nikwambie Kuzimu inataki mlete mtu kwa mfano Shetani mwenyewe anasema bwana nina kazi ya kufanya duniani nataka niende mara moja nikafanye kazi Anakuja pap anakuja anamnyemelea mtu mlevi wa namna fulani anamnyofoa ndani shetani mwenyewe anaingia Yule yule mtu aliyekuwa namuona unashangaa na maarifa ya ajabu anaongea vitu vya ajabu anatenda matendo ya ajabu lakini unasema jamaa tulikuwa tunamjua kabisa huyu ayupo yule jamaa keshaondoka amekuja mwingine anatoa maelekezo sikiliza nikwambie kwa hiyo mtu ananyofolewa ndani alafu linakaa joka alafu joka lile ni mtu ndio kashauri ka kiongozi kwamba kiongozi akitaka kuamua paka muone mzee fulani kazee kashauri ka kiongozi lakini roho joka kuvu joka mashauri joka hekima joka mawazo joka ndio kashauri ka mzee je katashauri watu wahubiri joka kabisa na Mungu naye yuko namna hiyo Mungu na yeye ana watu wake vile vile upande wa Mungu na yeye ana watu wake tunataka sasa mchana huu tutumie kushindana tutashindana una wazazi hata we mwenyewe hapa hujijui Yohana alikuwa hajijui kwamba si yeye na we hujijui kwamba si wewe lakini unashangaa jamani mimi nimekuja mniombee nini yani mimi nashangaa kweli 
kuna watu amefumba macho anaweza kutembea kama hapa na mikocheni weka mkono wako kichwani sema katika jina la Yesu sema kwa sauti katika jina la Yesu leo ninatenga roho ya shetani iliyokaa ndani yangu kwa namna yoyote kama ipo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu roho yangu na mwili wangu kama wanaokaa ni tofauti naomba idhihirike pande zote upande wa Mungu na upande wa shetani kama mimi nimetoka mbinguni kwa ajili ya kazi ya Bwana na mimi nidhihirike kwa jina la Yesu kama jini dhihirika na tenga kwa jina la Yesu na tenga kwa jina la Yesu na tenga kwa moto wa Bwana 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 hebu sema maneno haya na tenga kwa damu ya mwana kondoo na tenga kwa damu ya mwana kondoo na tenga kwa damu ya mwana kondoo huku umeshikilia mkono wako kwenye kichwa chako na tenga kwa damu ya mwana kondoo na tenga na tenga na tenga na tenga kwa damu ya mwana kondoo na tenga na tenga na tenga na tenga na tenga na tikisa tunamtikisa yule mwanadamu tunamtikisa yule roho za mfu aliyekana yako na tikisa na tikisa tumtikisa wanetu moyo sema na tenga na tenga kwa damu ya Yesu na tenga na achia moto wa kutenga 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 kwa jina la Yesu sasa toa mkono hapo hapo kabla vianza kuomba uweke mkono moyo wa mtu uko upande wa kushoto moyo wa mtu uko upande wa kushoto na kuomba uweke mkono wako kwenye upande wa kushoto kila mtu hatujaanza kuomba bado hiyo ni thermometer tu thermometer tu tunataka tutenge kwanza hii itakapokuja kuingia kwenye maombi kama wewe sio tukusaidie tumuite mwenyewe We shika hivyo hivyo tu tutapiga kama dakika tano za kutenga nitamuita pastor Adriano Pastor Adriano ana upako wa kutenga nuru na giza. Yaani yeye amepaka mafuta na Mungu ya kutenga nuru na giza. Anaweza kutenga. Neno la Bwana likinywani mwake ni mjumbe wa kutenga nuru na giza. Anaweza kutenga. Akiomba utengwe. Utasikia ukisikia ndani yako na kitu kinaanza kufurukuta, ujue ndio unatengwa hivyo. Usipaniki. Usikimbie. Baki hapo hapo mziki haujaanza wanatuni vyombo wanafanya microphone test tutatenga baada ya kutenga inawezekana wewe una matatizo mengi lakini hujijui kumbe si wewe kumbe haupo kumbe ni joka sasa anapotenga anataka sasa mwili wako wewe na joka au jini aliyekaa ndani yaani uone e, mbona anaanza kuona tofauti ito pate bahala pa kuanzia sasa utashika mkono pale na utatulia kimya tu ataanza kutenga atatenga atatenga baada ya dakika tano atakuwa ameshamaliza kutenga tutaendea na biashara nyingine shika mkono hapo pastor Diana wakati anakuja kuanza kutenga ufumbe macho mtengaji anakuja bwana akatenga aka, 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 aka nuru na giza akaita nuru mchana na giza akaliita usiku tunataka kutenga fumba macho yako kwa uaminifu alafu sikizie kutoka ndani ya moyo wako umwambie bwana ikiwezekana kama unaweza ndani ya moyo wako pole pole unasema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu huku umefumba macho kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ukimsikia mwenzako analipuka mwache.